大家好，我是阿维，我现在呢去机场接一个粉丝朋友。今天有一位粉丝朋友从江苏飞丽江啊来我们小院来做客了，说来就来了啊，所以说有点小感动，有点小激动啊。<笑>来来来来来。帅多了是吗？嗯，他们都这样说。给你带的龙虾。哎、哦、呀，谢谢谢谢谢谢。哎，应该喜欢喝茶叶吧，然后给你带了两罐茶叶。哦、我我不懂茶，但是好，谢谢谢谢谢。是我们那边特产。好的，谢谢谢谢，走走走。做梦一样。<笑>我,我也特别开心，你们过来真的。车子呢？哦，我们我把小车停在这里了，方便一点。嗯、我到家了啊，到家喽。燕子，快来快来快来！这个是，是的，的特产。吓死你们！回我西游给你准备。来，我来行李箱，我来拿。来来，来来来来来，好走。太感谢，我居然是第一个住的。对，你是我们小院第一个住的，对。你们太厉害了。嗯。这个房子被你们。来，带你看一下房间。啊，这就是你的，不用不用。怎么样？满意，满意吧？满意，满意啊啊！对，到楼上参观一下，等我给你打杯咖啡啊。感谢。啊，这边我做那个照片墙，到时候我们合影，合影照片，对我们放了谁来了？我们放第一个，放第一个，你放第一个啊。好的，坐吧，坐坐这里呢，然后看外面的风景。可以吧？美，你的房间真的就昨天才弄好，今天你就过来入住，完美衔接。你视频里比你人，现实中要比视频还要年轻。现实中比那个视频年轻，年轻很多啊，年轻很多。对。你知道为什么？他他都是原箱一台。好了，一杯咖啡已经打好了，来，谢谢，尝一下阿伟的手艺。嗯，感谢感谢，哎呀，好好看，还给我打个花。啊，你到上面去坐嘛，到上面去坐嘛。啊，你看外面的风景嘛。燕子，啊，那你跟他喝茶，我去买菜去啊。嗯，好的。好的，买点菌子回来啊。好的，买点菌子，尝一下这边丽江的菌子。对，谢谢。有朋自远方来，不亦乐乎？我现在呢，去买菜去。然后去隔壁村再去逮只土鸡去，<笑>看能不能买到。拿个两只嘛。啊，两只，那里鸡在这里吗？在那里。啊。啊，两只。朋友们看一下这个鸡，自己喂的。嗯，抓到了。七斤二两，十五斤二二两，嗯，十五斤二两，二十一斤。我来算一下啊。来来，来。我车上好不容易找到一点现金，不容易。来，两百、三百、那三百、三百零四，那就三百二吧，不要找了。好，谢谢啊，谢谢阿姨，谢谢谢谢谢。不用不用不用，这个你们自己喂了也不容易嘛，对吧？好了，我走了啊。嗯，我菜买回来了，看一下今天我们买了那个剑手青。这个吃了之后呢，要见小人的啊，但是你煮的好的话就没事。这个健身器，中毒了，赶紧去医院。啊，就是有幻觉是吧？对，有幻觉了。哎，然后百他百百万百里在跟你说话，好吃吗？或者什么？哦、哎、呦，好了，要进医院了。啊，真的？对，但是不会的，我们这个油炸一下，只要煮熟了就没事。嗯，师傅正在帮我打磨，上面那个木头上的那个。对，嗯。是吧？嗯，跟家一样。我要开灯。嗯。啊。一直一直就是在那个视频里面看，视频看到啊，看见真的了。可以啊。嗯、你们凑出来是一个床呀、啊？对，下面拉出来就是一张床嘛。嗯。嗯像这个就是标配，可以载多少个人呀、啊？呃，六个人。六个人。来，行驶证上是六个人，所以说前面两个，呃，后面四个嘛，六个人嘛。就像跑高速的人数。对呀、啊，上厕所方面，上厕所、卫生间啊,啊，对，冰箱那些都有。对，可以带你体验房车生活，去露营。嗯、好，哈哈。
看到没？看见了。是吧？里面还有个小房间，两间。这一桌，你看。对啊。这么少。<笑>那边呢、啊，人多，到时候我们在这里烤全羊，烤全羊，我们在那里面吃，就这样子。太完美了。啊。叫人生不过如此，人生不过如此啊！把你的话给讲了。铁锅炖大鹅嘛，啊，炖大鹅，然后上面圈一圈那个饼。对对对对。好了，开始聚财烧火了，烧水，等会宰鸡。来，柴火来了啊！给拿了没有？没。哦，你看这个技术活嘛，是吧？看看我能不能点到。小心你的手，你看看你手上。起锅烫鸡。烫肥了。他我看他喂什么南瓜呀、玉米啊，喂的。此时此刻一直感觉在做梦，还是在沉醉在梦中的那种感觉啊！嗯啊嗯、一直是在视频上看见你们，嗯、然后就是突然一下走到现实当中。不，你知道这叫小燕叫什么吗？嗯，梦中情愿。哦，你看看这土鸡，嗯，好多鸡蛋，刚刚还生了一只，下了一只啊。嗯，刚刚还下了一只。嗯，这个鸡跟我丈母娘喂的是一样的。你看皮下面都是皮。对呀、啊，一只鸡八斤重，你说真的是？一只母鸡八斤重哈。嗯。现在把那个木窗把它装上去。好了，这个木窗户呢已经装好了，一个呢起到了一个装饰的作用，还有一个呢就是让房间里面没有那么的压抑，感觉那边有个窗户一样那种感觉。然后等朋友到时候走了之后呢，我在旁边呢再开一个线槽，装一根灯进去，里面呢。把它打亮，打亮之后呢，就感觉外面天亮的那种感觉，就这样子。还有就是床靠背呢，我已经买了，然后过两天到了之后呢，把它装上去，就是一种复古风的床靠背。可以起锅了。可以起锅。嗯。我先尝一下咸蛋和熟了没有。<笑>太香了。再炒一个椰笋。可香了这个，哇！你看这鸡汤的油好黄，再把松茸放进去，好香啊这松茸！朋友们流口水了没有啊？<笑>盖起来，再煮一会。朋友们看一下这个剑手青，要用炸，用那个油炸，炸好了之后然后捞出来，然后再炒，否则的话要见小人。这个是你昨天昨天让他们现烧的，现烧的啊、哦嗯，现烧，然后就是冷却了之后真空的。哦，我没在那看着，我就准备讲好了。哦，在云南也吃到了我们江苏盱眙的龙虾啊、哦哦，十三香的是吧？啊、嗯，十三香的。今天我们那个松茸，芥末蘸着吃啊、哦嗯。其实我很喜欢做饭，但是，那他不让我，轮不到我上手，只能打打下厨烧烧火，洗洗碗。<笑>还没黑呢，还没黑呢，姐，姐你看看小运，你看，哇，那个就好，一切到到这个颜色好，嗯，也好看，一切都是为了生活，打咖啡也好看，我打的咖啡可以啊，嗯。好了，吃饭了，朋友们，看一下今天的晚餐啊，太丰盛了，我就不一一的介绍了啊，给他过目一下。有没有流口水啊？朋友们，今天呢，庆祝我们的小院终于可以入住了啊！然后这位呢，是我们的粉丝朋友，第一个入住我们的小院啊！幸运，幸运，嗯，谢谢你，欢迎你，欢迎你！来尝一下这个鲜松茸，刺身，刺身啊，蘸那个芥末，芥末。你刚刚说我是南通的，你是江苏的。<笑>本来跑过来把我的那个烧火的火都被他抢掉了，他要抢我洗碗的火。吃好饭了，然后就是看看电视啊，很惬意啊。很惬意。嗯。安逸的生活不过如此香。对。好了，朋友们，今天的视频呢就给大家分享到这里了啊！你看，我们今天呢也睡那个楼上了啊。我们那个房间呢灯呢还没有接。
，电也没有啊。然后明天呢，我赶紧把这间呢，把它电啊、灯啊那些通上啊，这样的话就住的舒服一点，否则我打了个电筒。<笑>今天呢是好日子啊，非常的开心啊！我们小燕呢从一个啥也没有到现在非常的温馨啊。今天这个朋友来了呢，对我们来说好像就是有一种娘家人来的那种感觉啊。他来我们这里呢，就像他回到了那种娘家的那种感觉啊，<笑>真的很奇妙，真的很有很有那种感觉啊。<笑>好了，朋友们，那今天的视频呢就分享到这里了啊，感谢朋友们的观看，希望朋友们以后有机会来到云南丽江呢，一定要来我们小燕做客啊。好了，拜拜。拜拜。